Hello. Okay. In this lecture, in this video, we are going to talk about worms, anélidos o gusanos. Pero como el término gusano es un poco científico, los vamos a denominar anélidos. Es decir, dichos que no tienen alas. Bueno, nosotros también seríamos anélidos <laughs> por no tener alas. Pero bueno, vamos a hablar de gusanos. Okay, so first of all, uh, they are living things, invertebrates that live in damp soil and water. Es decir, siempre necesitan un medio húmedo, sea un suelo húmedo, que es lo que significa damp, suelo húmedo, o directamente en el agua. And two characteristics that they usually present is that they present a bilateral symmetry, una simetría bilateral. ¿Eso qué significa? Pues fijaros. Eh, eh, eso significa que eh, cuando nosotros hacemos un corte a uno de estos bichos que tiene simetría bilateral, tanto a un lado como al otro son iguales. Es decir, solo tienen uno, un corte de simetría. Esta parte es igual que la otra. Sin embargo, si le damos un corte aquí, el culo no es igual que la cabeza. Igual que este cangrejo, igual que esta mujer. No es lo mismo cortarla de pie a cabeza... ¿eh? que el lado izquierdo y el lado derecho tienen la misma estructura, por lo menos exteriormente, que si las cortamos por la cintura. No es lo mismo la, el tronco y la cabeza que las piernas, ¿verdad? Sin embargo, en otros bichos que hemos visto antes, como por ejemplo los nidarios, los poríferos, pues sí tenían esta simetría radial. Es decir, cortamos por donde cortemos, siempre vamos a dar lugar a dos partes iguales. Por ejemplo, cuando estudiamos el equinodermo, exactamente igual. Puede hacer muchos cortes y todos ellos son simétricos, ¿vale? And all of them present the soft body. Es decir, son muy tiernitos. Son blanditos, puesto que no tienen todavía ninguno de ellos un exoesqueleto. Es decir, una estructura dura y resistente. Ok. So, uh, they are basically three fila. Fila es el, el plural de filum. ¿Os acordáis las categorías taxonómicas de reino, filo, división, clase, orden, verdad? Bueno. So, the first fila that we are going to study are the flatworms, los gusanos planos. And they are the first one that present the cephalization. Es decir, son los primeros bichos con cabeza. Si vosotros analizáis, vos esponja no tiene cabeza, las medusas no tienen cabeza, pero estos bichos sí tienen cabeza. Y los vamos a ver. Porque existen dos grupos o dos tipos. The first one are the tapeworm, that all of them are parasites. Fijaros, aquí tenemos este bicho feo como la madre que lo parió. Este bicho no lo invitaba yo a mi cumpleaños nunca jamás en la vida. ¿Eh? Esta es la típica tenia. Tapeworm en español significa tenia. Este bicho tiene aquí unos ganchos que se enganchan a las paredes del tubo digestivo y ahí lo tenemos como parásito pues, alimentándose de todo lo que nosotros comamos. ¿Eh? Eh, luego tendríamos las planarias, que como su nombre indica, son unos gusanos planos. Fijaros qué imagen más graciosa. No os voy a decir lo que me parece, porque seguramente todos habréis pensado lo mismo, pero sí os voy a decir que estos no son dos ojos, sino que son dos manchas. ¿eh? Tampoco es que te visco, que te esté mirando a sí mismo, sino que son dos estructuras, dos manchas, que básicamente estos bichos son tan simples que no tienen ni ojos. Ok, another fila are the nematodes, los nematodos, that present an unsegmented body, es decir, no tienen un cuerpo segmentado y todos ellos, o al menos la gran mayoría, son parásitos. Os invito a que veáis todos estos vídeos porque algunos vídeos son de verdad para denunciarme y lo entendería clarísimamente. Si os dan asco, eh, los tenéis que ver, lo siento porque forma parte de la asignatura. Y si os gustan las cosas asquerosas, la vais a flipar porque vaya tela, vaya tela de vídeo. Pero bueno. And the third group, the third fila, are the anélides. Los anélidos propiamente dicho. ¿Vale? Dos ejemplos, pues serían lichis and ifwon. Este vídeo también para cagarse, bueno, que lo ha hecho. Pero bueno, esto sería las típicas sanguijuelas que pueden tener un uso médico bastante interesante. Y esto sería pues, el típico, la, la típica lombriz de tierra. ¿Qué es lo más importante de los anélidos? That they present a segmented bodies and each segment is called metamere. Es decir, los metámeros 
serían las estructuras que eh, componen el cuerpo de las lombrices de tierra. ¿Qué quiero decir con metámero? Vosotros imaginaros el típico, la típica imagen del muñeco de Michelin. El muñeco de Michelin está formado por muchos neumáticos. Pues imaginaros que cada uno de estos segmentos es un neumático de Michelin. ¿Vale? Bueno, pues en vez de denominarlo nemato, eh, 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 ¿cómo se llama? Neumático, que no me salía la palabra, pues se denomina metámero. Fijaros como en cada una de estas estructuras se repiten siempre los mismos elementos. Existen eh, distintos corazones, fijaros en cada uno existe un corazón, existen ganglios nerviosos, porque esta gente no tiene un sistema nervioso ni muchísimo menos, porque son muy simples, y también tendrían eh, órganos que se encargarían de la excreción de la sustancia de desecho, ¿no? órganos excretores. En cada una de estas estructuras se repetiría la misma disposición. Por lo tanto, estos organismos se les denominan anélidos con cuerpo segmentado. Y cada uno de esos segmentos, repito, se denomina metámero.